Hello my people are uh, the usual this is Jimmy Jaff from CMX Trading and today we keep pushing I know it's been a while imekuwa kitambo kidogo toka tumetoa video ya mwisho but now on we won't stop right tutakuwa tunatoa series ya video nyingi sana ambazo zitaweza kuwasaidia mtakuwa mnaweza ku learn mtakuwa mnazidi kupata more experience so uh, leo tuweze kwenda moja kwa moja kwenye 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 uh, purpose ya video Nimesema nakuja ku share tip ambayo itaweza kuwasaidia aidha itaweza kumsaidia mtu ambaye atafocus nayo kuweza kutengeneza 10 million uh, 20 million milioni 15 na zaidi pia labda wengine hata kama watatengeneza less kutokana na capital dhao pia yeah. so and this is my first and this one go be uh, my first trade for 2024 guys hii ni trade yangu ya kwanza kwa mwaka 2024 so Uh, nime stop ku trade nili nili pause nilihitaji kuweza ku focus na kuweza kutafuta concentration kuanzia 2023 uh, kwenye mwezi wa 11 kwa watu ambao waliweza kuona status zangu nilivyo kuwa na share i lost some big amount uh, inaweza kawa na small amount kwa watu wengine lakini kwa sisi uh, ma asrais ma, ma self made from streets ni, ni big amount yeah we uh, uh, nilipoteza dola fani kama 1038 1039 mpaka 1040 hapo ni hela ambayo niliweza kuitengeneza for big time niliweza kuipambania sokoni na kumbuka nilianza ku trade dola kama 1800 ilikuwa ni kwenye mwezi wa sita ya yeah, nilikuwa nimekaa na baadhi ya washikaji nikamwambia guys i want to make this i want to make this happen nataka nitengeneze hii amount nahitaji nitengeneze amount fani dola fani kama 450 hivi nilikuwa nataka takufanya malengo yangu as you know kwamba kila mtu ana malengo yake yeah so uh, nikaanza kuikimbiza ile ilikuwa ni dola 1800 nikakimbiza nikakimbiza ikafika 1000 ikafika 2000 ikafika 1030 nikatoa 1030 nikiwa nina ninashangilia nina furaha kwamba okay kutoka 1030 sasa nataka nikimbize ifike 40 kweli ikafika 38 lakini safari kaishia hapo and this token here known as TRB ndo token ambayo ilipelekea nikaweza kupoteza the amount hii TRB yes sasa leo ni modi kivingine nime strategize nikaona okay there is opportunity there we can take this opportunity together na kwenye of course kwenye event ambayo imeweza kutokea hapo nyuma uh, those november uh, ambayo imepita ya 2023 uh, kipindi inatokea nilikuwa na nilirecord video iko complete kabisa iko full what happened nini kilikuwa kinaendelea sokoni and how it happened lakini nataka nitengeneze video ya pili ambayo inaelezea kwamba uh, nilipotezaje sababu ilikuwa ni nini kama uzembe ulifanyika wapi makosa alifanyika wapi niweze kuunganisha hiyo video moja so uh, we gonna talk much about it lakini kwa kifupi ni kwamba kulikuwa kuna big pump ya hii token TLB ambayo unaiona hapa na kumbuka by that time iliweza kutoka uh, ngoja nenda kwenye kwenye time frame let's say ya one day ilitoka dola tisa ikaenda di dola moja na arobaini na nne nani stop ilikuwa ni kwenye mwezi wa tisa ili member ya hapa iko ni lipampu kuanzia hapa kwenye tale nane kwenye i mean kwenye tale kwenye tale kwenye tale 29 tale 30 i mean tale moja mwezi wa tisa ilianza kupump kama unavyoweza kuona ili pump kuanzia hapa all the way ikatoboa mpaka dola moja na arobaini tatu hapa juu kabla ijaanza tena kabla ijaanza ku retest and today iko kwenye dola moja na nne lakini hapa katikati ilifanikiwa kufika mpaka dola sabina kitu pia 84 hapa ya i remember everything ba- baada ya kupump ikaja ikanitoa hapa sokoni na ikaja ikashuka tena ilinitoa kwa sababu of course mimi nilikuwa nime nilikuwa nime sell na nil sell bado kwa nimefanya analysis technical fresh nikaona kabisa kwamba here we go ilitoka dola tisa nikaja kuingia sokoni kwenye dola kitu kama kwenye dola 40 na kitu hapa as you can see hapa kwenye tale kwenye tale 15 mwezi wa tisa nikaja nikaingia sokoni kwenye dola ilikuwa kwenye dola kama 44 hapa nikijua kabisa kwamba okay so nikijua analysis ikaonesha kabisa kwamba lazima itashuka hapa chini itakuja ku retest and everything lakini kama tunaweza kujua uh, market sometimes inakuwa pushed na other other factors sawa basically fundamentals na na issues za psychology na vitu vingine pia rather than uh, ukiachilia tu kwenye upande wa technical analysis and that what happened kwa sasa uh, target ilikuwa ni kwamba okay nime nimeweza nime sell nime sell around kwenye dola kama ngapi nime sell kwenye dola kwenye dola nilikuwa nime sell kwenye dola kama unavyoweza kuona hapa nilikuwa nime sell around hapa kwenye dola ngapi ilikuwa kwenye dola 40 na kitu dola 40 hapa target ilikuwa ni kwamba nje kutaki profit kwenye dola 20 hapa hapa chini 20 kwenye 18 na kwenye 15 nilikuwa nimeka tp3 lakini haikutokea then market ilienda moja kwa moja juu ilikuwa inaenda haya low haya low yani ina ina retest kidogo ina boom ina retest kidogo ina boom kilichokuja kutokea 
ikafika mpaka kwenye dola tatu kama tunavyojua kwenye future kuweza ku, ku kuweza kusustain hapa inabidi wewe umeriski pesa nyingi sana na hata kama ningeendelea kuriski pesa nyingi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba stoki sokoni imagine tena kwenye tarehe moja ya mwezi wa 12 <laughs> ile siku ya mkesha ile siku ilipampa dikifika dola 555 kwa this time hata kama ningetaka niendelee kushikilia manake inawezekana ningechukua set zangu zote inawezekana saizi ningekuwa hadi hapa juu nilikuwa bana loss hata kama ya dola kwenye laki ngapi that is how it is na mimi hapo mahesabu mnanielewa vizuri so even ndivyo ilivyotokea so let's drop it and let's keep moving sasa leo nimekuja kujaje leo nimerudiudije leo nimepiga pigaje uh-huh. this is how it is so first of all tuende tukaicheki kwanza TRB na ni miongoni mwa makosa ambayo niliyafanya mwanzoni sikuweza sikuweza yes na admit kwamba kuna makosa nilifanya niliingia niliingia sokoni teki niko zaidi siku sana na vitu vingine vingine kwanza hii token ina supply ndogo sana that's number one supply yake ina coin milioni mbili na laki tano tu that's a total supply you see guys ambapo sasa hizi na dola 123. Tukumbuke all uh, all, uh, all time wai yake ni dola 600 na mbili. All time wai dola 600 na mbili. Na tunakumbuka hapa katikati kulikuwa kuna bull market, right? Oh yeah, 600 na mbili. Sawa eh? All time loan ni dola 1.1. This time iko 123. Supply yake ni coin ngapi tu muona guys? Tumuona ina supply ya coin milioni mbili na laki tisa Okay, twende tukacheki kwenye contract yake. Ngoja niende kwanza nataka niende basic scan. Okay, wadeposit hii hapa kulikuwa na issue ya swap ya contract of course ni muda mrefu sana. Ni miaka mingi as you can see. Hii ndo contract yake ya TRB. Nikienda kwa hii trailer yenyewe. Orders in orders F7900. Guys, dunia ina watu bilioni ngapi tunajua, si ndio eh? TRB ina ina orders F70 na eh, I mean F7900. Sawa eh? wakati dunia na watu bii kaza. Tuta, ida, na mimi mnanielewa kwa sababu nishafundisha na vitu kwa nyuma. Then twende kwenye orders wake sasa. Orders orders wa hii coin wa kwanza ambaye anarudi amount kubwa anarudi coin laki sita Na hawa ni users wa Binance wote. So as you can see kama users wa Binance wote wanarudi coin laki sita Then users wa OKX wanarudi coin laki mbili na tisini Wengi wengine huko chini anaifuatia wamegawana kidogo kidogo sana. Kwa hiyo hadi hapa tunakuja gundua even if the Reserve Wells wanachezesha hii coin but is not in a way of dumping. Inawezekana kweli kulikuwa kuna wells waka accumulate waka pump kwa sababu ina supply chache. Kwa hiyo kama ina supply chache jibla hisi ni kwamba uh, pressure ndogo by pressure ndogo inapelekea coin inakuwa na change kubwa inakuwa ina pump. So if that happened kutokana na supply manake hata kama wells wakisema wa dump still awana mzigo wa kudump na mimi napo naeleweka vizuri technical way si ndio eh yeah that is sasa basi hawa ndio idadi ya orders tuliyoko nao tuna orders kama yani orders walioko wako coin kama imesambaratika inaudiwa ina, ina na watu wengi na kadi nafuzidi kufanya vizuri hizi pampu ambazo zinakuwa zinatokea huko sokoni Binance na nini watu wanakuwa watu wanazidi kubai watu wanakuwa wanazidi kubai trust ya hii coin wanapo buy trust ya hii coin manake wanazidi ko hold more that is what happening sawa kwa kila mtu akitaka kufikiria akitaka kufikiria kutengeneza portfolio yake anakuja kuona mm, tela huaga inafanya vizuri hebu ngoja ni hadi na tela akizingatia kwenye upande wa supply na vitu vingine let's go back tukija huku tela ina tofauti sana na kweli inajulikana kwa jina la meka this is meka guys as you can see meka supply yake supply yake ni coin kama ni, ni, maximum ni coin milioni moja kama unavyoona hapa sawa eh size iko dola 2000 all time wise kufika dola 6000 So Meka Meka na na Tela tofauti yake ni kwamba Tela ina supply mara mbili tu ya Meka. Na you understand what I mean? Ni miongoni mwa coin chache ambazo ziko strong ambazo ziko kwenye maxi yote makubwa zina supply ya chini ya coin milioni tano Iko Meka pamoja na Itela. Zipo na zingine pia. So today let's do today kwanza tuna na Tela. Lakini hii Tela kwa kipindi hiki imekuwa na kipindi kizuri inafanya vizuri sana kwa kipindi hiki currently hii Tela inafanya vizuri you understand tukienda kwenye market iliyoko tela tunakuja kugundua iko kwenye almost exchange zote kubwa kubwa iko Binance OKX Coinbase as you can see KuCoin Gedotayo na zingine zingine nyingi siwezi kuzitaja zote kwa sababu ni nyingi sana as you can see hasa ni coin ambayo iko potential kwa sababu siku inapotokea imepump all of our crypto market ina, inakuwa ina ile taarifa kwamba hii coin ina pump today so ni coin ambayo watu wako nayo eager wanatafuta sehemu ya kuingilia 
wako na watu walikosa dola tisa wakamini kwamba tutanua itashuka ikafika dola 30 wakamini tutanua itashuka ikafika 50 watamini itashuka kwa hiyo inafikiri unakwenda mm, sitaki kuacha tena na email sasa kwa chona email ngoja nidandie sasa kwa chona hii train ngoja nidandie kwa sababu kuna siku ashe kuona imefika 550 as you can see ya, ili kwa ili kwa ni kwenye tale 30 moja mwezi wa 12 ile siku ya mwisho kabisa ya mwaka 2000 i mean na, mwaka 2023 ni mwaka jana almost kama mwezi uliopita mwishoni kabisa ile pump na kufika hapa juu ilifika dola 550 na tano kutoka dola ngapi ili pump all the way within a day so kama ili pump ndani ya lisaa ili pump within a day na ili hold huko juu kutoka dola moja na msina nane ikapanda hadi kufika dola hadi dola msina tano so now you can see what i mean so target tu sisi ni nini let's go guys okay mimi nicho kifanya plan ni hii Nime uh, nime deposit dola 500 kama unavona wale tebalance yangu hapa ni 500 wachana saizi inasoma 700 kwa sababu nina profit dola 200 drop it ndio maana nimesema video ni itakiwa niwatengenezee juzi lakini na juzi nilitengeneza kwa bahati mbaya kulikuwa kuna tokea errors kila nikitaka ku save kwa ajili ya kwapodi inatokea errors leo nimepambana kuanzia asubuhi lakini this time uh, saa 11 ndio limekuja kufanikiwa so kulikuwa na changamoto kidogo za kiufundi ambao zikuwa ziko nje ya uwezo wangu lakini nimepambania nime solve the problem so achana na profit ambayo niko nayo saa kwa sababu this is not even my target target ni kupata ni kupata milioni kumi, kumi nana kuendelea. Nilifundi dola 500 kwenye account as you can see guys. Lakini nimeingia sokoni. Na dola kama na maji ni na maji ni kama dola sabini tu kama unavyoweza kuona hapa. This time niko na profit ya dola mia, ya dola na moja Sasa target iliyokuwa hapa ni kwamba tunasema kwamba TRB kutokana na supply yake na kwa sababu wells wamekuwa kipump kwa ajili ya kutengeneza profit kuna there is big fishes wanaibai wanaipump wanabai tena hapa this time nikasema wanafanya wana collect kwa this time wana collect wana collect inavyokuwa ina hodi katika price ya bei ya juu ikija kupump maana yake inakuwa inakuwa ina ama ile support inazidi kwenda juu kama ambavyo ilianza dola 20 tunaiona dola 9 imeenda 20 tunaiona tunamini tumechelewa kwa sababu dola 9 hadi 18 ili double tukamini tumechelewa. Kutoka pale ilipofika dola kama 20 20 tukaona tumechelewa ime double tena. Ikaenda dola kama 30 na kitu tumeona tume double. Ime hadi hapa ilipokaa saa hizi imesha double yani imesha enda zaidi hata ya mara kumi kutoka kwenye ile price tulianza kuona ilivyokuwa inaanza kupampu ile kwenye mwezi wa 8 tarehe 10 ngapi hapo. Na wewe unasema what I mean? Kwa kama ingekuwa ni coin ambayo ina supply kubwa kuna mawezi wa meodi ma supply makubwa sasa hizi wana profit ya kutosha hata mara tano ilikuwa inatoshwa ange dump lakini kwa sababu ni coin yenye supply ndogo kinachotokea ni kwamba uh, inapopump inafanya watu wanakuwa eager kutaka kuinunua na ile buy pressure kidogo kwa sababu ina supply ndogo inapelekea coin ina pump more more and more so target yangu ni nini nimeingia sokoni right nimebuy nime nilibuy kwenye dola moja na tatu na hata natengeneza video nilivyokuwa nangaika juzi ilikuwa kwenye dola moja na tatu hapo ilikuwa nicheza moja na tatu ikashuka mpaka saba uh, let's see guys ilikuwa ni tarehe hapa okay we do uh, okay twen tuongee kwa okay kama unaweza kuona ngoja niende kwa kwa time frame ya 1 hour kama unaweza kuona hii kwenye buy yangu ni hapa ilikuwa ni tale ilikuwa ni tarehe ngapi ilikuwa ni tarehe 24 leo ni tarehe 26 kwa hiyo ina maana 2 days back na nimehangaika sana kutengeneza video nikawa na fail ndio nilibai hapa nilivobuy hadi this time nilibai dola na tatu leo hii imepamba imefika hadi 125 sasa hizi hapo iko dola 124 na profit ya dola 244 hasa hii sio target yangu you understand ni kweli tayari nime yani uh, nina profit nzuri kwa sababu unavyo kama unaweza kuona na profit dola 309 target yangu mimi sasa ni kwamba i believe kutokana na vitu ambavyo vinaendelea sokoni kwenye tela there is a time nitakuja ku close kwa limit kwa market price nataka ni close na dola 400 hii nipate dola ngapi boom dola 3800 eza nataka ni close hata kama na 450 kwa sababu najua itafika huko nataka hii nichukue hii nichukue dola ngapi hii niweze kupata niweze kupata dola niweze kupata dola niweze kupata dola 4000 kama almost na 400 tukachukua dola 4000 na 400 tukaenda kwenye kalu yetu huku dola 4000 na 400 ukija ku times mara 2000 na 600 kwa flat rate size ya ya ya, ya, ya CDT ni milioni moja so this is my target you understand so hii sasa the uh, e trade mimi naifanya strategically sio trade ambayo unajua itaiti ndani ya mwezi huu sina shida nayo Sijui inawezekana isiiti mwezi wa tatu sina haraka nayo inawezekana isiiti mwezi wa tano sina haraka nayo lakini i know before june hapa katikati kuna bulla ni inakuja hii bulla ambayo inakuja itaipush coin kumbuka ni coin ambayo ina supply ndogo sawa pressure kidogo inapelekea inapelekea watu wanaona mfano sasa tunapongea yenye iko kwenye nafasi ya tatu hapa at the one 
most gainers kwa Binance. Kwa hiyo yani tayari inaonekana, you understand eh? Watu wanazidi kwa accumulate. Na hata sasa hizi Binance ana option ya kusoma comment huko chini. Ukiwa unasoma huko chini, utakuja kuona watu wanaongelaga sana, wanaongelaga sana, wanakuwa na share zile updates, let's say zile a a a a. a. Wanakuwa na share zile update za, wanakuwa na share zile update kama za za, za wale wells wakiwa wanafanya transfer. Hii coin inaonekaga ina inaonekanaga ina, ina zaidi ya mara moja wells wanakuwa wana accumulate sana. Kwa hiyo wales wanapokuwa na accumulate kinachokuja kutokea ni kwamba hii coin inakuwa ina pump. So, na ndio maana nimetaka nieleze vitu vote kwa umoja wake tuweze kupata point ya msingi kwamba sababu ilopelekea nika nikaamua ku na na tela na nikasema okay naweza nikashare na naweza nikashare na watu wangu wa nguvu naweza nikashare na wapambanaji wenzangu ni kwa sababu ambazo nimezitoa. So, all I need right now nahitaji comment hapo chini. What do you see? Mimi nimeshaingia tayari. What do you see? Unaonaje? What is your opinion? Are you jumping au unaofia? Kama kuna kitu na doubt nacho Uh, let's discuss let's talk kwenye comment au vipi yeah. so iko ni sasa hata kama ikatokea ukaikuta iko kwenye dola iko kwenye dola na kumi ingia lazima itali test it's okay kama 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 umeweza kunisikiza na kunielewa na kuona movement ya hii coin hata kwenye dola moja ishirini bado ni, ni, ni zone nzuri ya kuingia pia you understand kwa sababu watu ukicheki hapa the day na pump the day na pump ilikuwa ili test mtu kuna mtu mwingine alikuja kuamini kama da hapa dola lisi alikuja kuamini ilipofika dola mbili alafu ndani ya ile siku ya pump ili dump kidogo hadi dola 49 inawezekana aliona kama ina dump moja kwa moja lakini kaenda ule zembe mpaka dola 555 so unaweza kaeka limit yako mfano sasa hizi naweza nikasema okay bwana mimi nataka ikifika dola 500 lisi nataka ikifika dola 500 Uh, laba 520 na nataka nitoke ambapo nitakuwa na profit ya dola ngapi 5300 dola 5300 tukienda kwenye calculator yetu uh, 5500 2600 milioni 13 sasa milioni 16 kwa dola 500 ambapo ni mtaji wangu sawa mara 2600 yani nimetumia milioni moja nimeenda kutengeneza milioni 13 that is that is huge inawezekana ikawa ndogo kwa mtu fulani lakini kwa sisi inatutosha guys afu tunaenda kwa mipango tunaenda kwa kwa tua sawa sasa kuna kuna, kuna kuna swali moja. Jimmy mimi sina sina dola 500 lakini I want to jump in on that thing. Easy. Mimi nimeingia kwa dola 500 kwenye account yangu. I mean kwenye future market nili, nili transfer dola 500. Wewe sio lazima utransfer 500. Wewe unaweza kutransfer dola 50. Utakapoingia 50 maana yake unaweza kaingia inabidi uingie kwa majini ya dola 7, dola 6 kwa level ya 20 lakini. Kama unatumia level ya 10 maana yake unaenda times unaingia kwa 20. So ah uh, Okay, tumia level ya 20 tuweze kwenda sawa. Kama kama unamtaja dola 50, sawa eh? In, ingia sokoni usiogope. Ila hii useke kwenye account yako ambayo una trade kawaida. Weka kwenye account ambayo unaweza kaisahau. Yani kuna siku tutakuja tu kustuana. I say, I say, I say, market ime pump. Let's say TRB ime pump. You understand? Yeah. Au let's say kuna siku tutakuja kuona ime pump. Kwa hiyo mimi nimeka kwenye account ambayo ni separate kabisa si tumie kwenye kutrade. This is hii sio account ambayo ni blow that november ambayo nitakuja kuonyesha historia yake na no, hii ni nyingine pia na account mbili za binance sawa huwa na trade huku na huku yeah na sometimes huaga na huaga natumia double 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 trade strategy ambao of course watu wengi ni mafundisha they are making money from that yeah so uh this is the rb right mimi nimeingia kwa dola nime nimefundi dola 500 unaviona wallet balance dola 500 na 5 alafu this time nikaingia kwa dola 70 kama na 70 almost 70 sabini, sabini, sabini kwa hiyo ambao utafundi dola 50 fundi dola 50 yako ingia kwa dola 7 dola 6 wewe ambaye mwenye dola 5000 ingia kwa dola 400 dola 500 dola 600 na you understand kwa hiyo unachokifanya amount ambayo unaifundi ukaipeleka kwenye future market iingia kwa margin ya not above than 10% ya ile amount yako cheza kwenye 8 kwenye 8% asilimia tisa hapo that's how we do guys that's how we do kwa mimi target yangu ni kwamba nilikuwa na ni, ingeendelea kulitest pale pale kila siku ningekuwa naongeza kwa sababu target yangu ni kuandaka niache hii nikiwa nimefund kama dola 1000 moja za ile za 2000 nimetransfer kama dola 1000 moja za dola 2000 kutoka kwenye kutoka kwenye spot market you understand kwa hiyo nilikuwa na hiyo target kadi ifu kwa nazidi kwenda deep ni kwa nazidi kulibai ni kwa nazidi kulibai kwa ningejikuta ningejikuta mpaka inaanza ku pump let's say nimeingia kwenye future market hata kama kuna dola let's say nimeingia hata kama na capital tunaweza tukasema kama ya dola ngapi kwa mfano labda kama ya dola 1000 moja alafu nimeingia sokoni kwa dola kwa dola mia maybe that one was my target so easy this is how you can make 
unaweza kutengeneza kamtaji fulani kama milioni 5 mi, milioni kumi, milioni 15 na kuendelea na unaweza pia ukatengeneza mtaji mdogo hapo kwa sababu i mean unaweza pia ukatengeneza profit chini hapo kutegemea na utaingia na capital ya ngapi kama nilivyoweza kutolea mfano kwa mtu mwenye mtaji wa dola msini kwa mtu mwenye mtaji wa dola mia maana hapa ataingia sokoni kwa dola kumi atafundi dola mia yake ataingia sokoni kwa dola kumi hadi 13 14 kwa mtu mwenye mtaji wa dola mbili atafundi dola mbili yake afu ataingia sokoni kwa dola fani kama 40 hapo fresh is no kwa dola fani kama kwenye ya kama kwenye 40 kwenye dola 30 hapo hiyo itakuwa ni kubwa sana kwa dola 200 ingia kwa kama ingia kwa dola kama 25 hadi 30 usizidishe hapo that is how we do guys tunacho kwa nini tunaingia kwa amount ndogo lengo kubwa ni kufanya tusiwe tusiwe karibu na risk kama unaweza kuona mimi hapa atakaa market kidump leo hii profit ikaondoka isokie kwa sababu na target zangu za muda mrefu and my liquidation price inacheza kwenye dola 65 inacheza kwenye dola 65 kwamba sasa hizi kwamba leo itatokea tela itadampu kutoka dola 120 mpaka dola 65 Tunaweza tukasema yes or no but tunaenda kwenye other fact ambazo ni zina, ni zile reality kwamba tukienda kwenye fact ya supply iliyoko na vitu vingine vingine. So this is Jemeja from CMX Trading. I go by the name Jemeja_369 and we go by the name CMX_ trading. Na mimi nitakuwa tumeweza kupatana fresh and we can do something from here. Yeah, tunaweza kufanya kitu fulani kuanzia hapa. Yeah, this is CMX Trading. Naamini mtafanya na nyipi mtafanya analysis zenu mtaona jinsi ilivyo alafu tutapata pa kuanzia. So kuhusiana na ile video ambayo nimesema kwamba nitakuja kuonyesha niliwezaje kupata ile loss and what happened nili kama mistake nilizifanya wapi nitakuja kuishare soon. Na hii this January or February hapa ito fika machi nitakuwa nimeshare. Video ya kwanza ambayo ilikuwa inaelezea event ile in event nzima ipo na video ya pili ambayo ambayo nakuja kuelezea what happened nini kilitokea pia na itengeneza soon na connect na video moja there we go we keep pushing. Jimmy ja from CMX Trading I go by the name on Twitter. Saizi inaojekana kwa jina la X or in Instagram I go by the name Jimmy Jan underscore 369 and we go by the name CMX underscore trading. Asanteni till next time. Hi.